আজ সাত ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের মাস এটা আর ফেব্রুয়ারি মাস মানে এই দিন আমাদের যেন একুশের চেতনা আরও আরও অনেক বেশি জেগে ওঠে পুরো ফেব্রুয়ারি মাস আসার পর থেকেই আমরা যেন বসন্তের সাথে সাথে নিজেদের ভাষার পরিচয়টা নিজের মধ্যে আরও বেশি উপলব্ধি করি একুশের চেতনায় সেজন্য আজ থেকেই আমরা একুশের নানান রকম গল্প এবং একুশ নিয়ে আমাদের যত রকম চেতনার কথা আছে সব কিছুই ভাগাভাগি করে নিতে চাই ফেব্রুয়ারি মাসের শুরু থেকেই লেডিস ক্লাব আপনাদের সাথে ভাষা আন্দোলনের এই মাস উদযাপন করছে ভাষা সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এবং আপনারাও আমাদের সাথে আছেন এবং আপনারাও নিজেদের যত রকম উপলব্ধি আছে এবং যত রকম অনুধাবন আছে যত শ্রদ্ধা আছে সব কিছু নিয়েই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সব সময় আজ আমাদের যে বিষয়টা সেই বিষয়টা হলো একুশের চেতনায় এবং আমি অহনা তাসলিম খান আছি আপনাদের সাথে নেক্সাস টেলিভিশনে লেডিস ক্লাবের আড্ডায় আমাদের সাথে তিনজন বন্ধু আছে চলুন পরিচয় করিয়ে দিই তাদের সাথে আমাদের সাথে শুরুতেই আছেন মিতিয়া ওসমান তিনি একজন প্রকাশক ময়ূর পঙ্খি তার প্রকাশনার নাম এবং তার পাশে আছেন ডক্টর আফরোজা পারভিন তিনি একজন কথা সাহিত্যিক গবেষক সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব এবং তার পাশে আছেন কার্যনির্বাহী পরিচালক আয়সা সিদ্দিকা ব্র্যান্ড অ্যান্ড কমিউনিকেশন থেকে উনি বিলং করছেন এবং বিল্ডিং টেকনোলজি অ্যান্ড আইডিয়াস লিমিটেড সেখানে আছেন অনেক অনেক স্বাগত জানাই আপনাদেরকে খুব ভালো লাগছে তিনজনকে পেয়ে আপনার কাছ থেকেই শুরু করি কেমন লাগছে লেডিস ক্লাবে এসে হ্যাঁ এবার প্রথমবার আসলাম অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য হ্যাঁ আমি খুবই ভালো লাগছে আপনাদের সবার সাথে ধন্যবাদ আমি আফরোজা আপুর কাছে একটু শুনতে চাই আপু কেমন লাগছে ধন্যবাদ অহনা খুব ভালো লাগছে লেডিস ক্লাবে এর আগে আসি নাই এই প্রথম আমন্ত্রণ পেলাম এলাম সবাই খুব আন্তরিক এখন পর্যন্ত যা দেখেছি খুবই ভালো লাগছে অনেক ধন্যবাদ তার পাশে আসে সিদ্দিকা আপু তার কাছে এসে একটু জানতে চাই কেমন আমি প্রথমে জানতে চাইব আপনি কেমন আছেন আমি খুব ভালো থাকি এবং আপনাদেরকে দেখার পরে দেখা যায় যে আমরা যখন আসা যাওয়ার মধ্যে থাকি তখন নানান রকম কষ্ট থাকতে পারে জ্যামের কষ্ট থাকতে পারে কিন্তু আপনাদেরকে দেখার পরে কেন যেন সব চাঙ্গা হয়ে যায় থ্যাংক ইউ সো মাচ আমারও এটা আসলে প্রথম এখানে আসা আর আমিও আসলে খুব এক্সাইটেড ফিল করছি যে দেখা যাকটা কেমন হয় আড্ডাটা চেষ্টা করব বেশ মজার হবে বেশ ভালো যাতে এটা আরো বেশি সৌহার্দ্যপূর্ণ আন্তরিক হয়ে ওঠে একেবারেই তাই আপনাদেরকে ছাড়া আমরা নই আমাদেরকে ছাড়া এই আড্ডা নয় তো আমরা সবাই মিলে আড্ডা দিই এবং সেই আড্ডাতে আরও বিশেষভাবে আমাদেরকে আনন্দের উৎস হিসেবে যুক্ত হন আমাদের বন্ধুরা আমাদের অনেক বন্ধুরা আছেন যারা আমাদের সাথে প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছেন এবং আপনাদের জীবনের একটা অংশ বানিয়ে ফেলেছেন লেডিস ক্লাবকে যেখানে নারীরা মিলে আমরা প্রতিদিন আড্ডা দিচ্ছি এবং নানান বিষয় নিয়ে কথা বলছি আপনারা চলে আসবেন আমাদের স্ক্রিনে দেখানো জুমের আইডি এবং পাসওয়ার্ড ফলো করে আমাদের সাথে আড্ডা দিতে এখন আপু বইমালার মাস এবং আপনার যেহেতু নিজস্ব প্রকাশনাই আছে একটা ব্যস্ত সময় যাচ্ছে আমি এটাই ভাবছি তো আমি একটু সেটা নিয়েও জানতে চাই এবং প্রকাশক হতে চাইলেন কেন সেই কথাটাও জানতে চাই হ্যাঁ আসলে এখন আসলে খুবই ব্যস্ত একটা সময় কারণ সবসময় মেলা তো শুরু হয়ে যায় তিনটা থেকে প্রথম থেকেই থাকার চেষ্টা করি আর তাছাড়া যেটা হয় যে মেলা যে যখন শুরু হয় তার মানে সারাটা দিনই কাজ থাকে তো এর মধ্যে সময় করে যে আসতে পারলাম এটাই আমার জন্য একটু সৌভাগ্য তারপর যেটা বললেন যে প্রকাশনে আসাটা হচ্ছে আমার পারিবারিক পারিবারিকভাবে আমার বাবা হচ্ছেন একজন প্রকাশক এছাড়াও আমাদের পরিবারের চাচা মানে পারিবারিক যেই কাঠামো সেখানে আমার লেখক আত্মীয় স্বজন বাবা প্রকাশক মানে একটা পারিবার পরিবার থেকেই প্রকাশনাতেইভাবে চলে আসা আর আমাদের যে প্রকাশনী আমার বাবার তার মূলত তার উনি বই যে বের করে থাকেন সেটা তো মূলত গবেষণাধর্মী গবেষণাধর্মী বই বেশি থাকে গল্প উপন্যাস উপন্যাসও অনেক আছে কিন্তু সব সময় একটু সিরিয়াস ধর্মী বই বের করে থাকেন তো আমার আগ্রহ সব সময় ছিল আমি যখন ছোটোবেলা থেকে কিশোর ক্লাসিক ছোটোদের বই এগুলো পড়ে বড় হয়েছে তো এগুলো আমাদের প্রকাশনীতে আমি খুব মিস করতাম যে আমাদের এখান থেকে বের হয় না তো যখন আমি পড়াশোনা শেষ করলাম তখন আমি চিন্তা করলাম যে আমি একটা ছোটোদের বইয়ের প্রকাশনী থেকে কাজ করি তো এই জন্য আর কি প্রকাশনাতে আসা ছোটদের বইয়ের এবং ছোটদের বই কিন্তু আসলে এটা খুব মজার একটা বিষয় মানে আমার কাছে মনে হয় কি যে বই মেলায় সব রকম দোকানে কিন্তু যাওয়া হয় কিন্তু ছোটদের বইয়ের দোকানগুলো একটু অন্য রকম একটু আরও আনন্দপূর্ণ মনে হয় আর সেই বিষয়ে অবশ্যই আসবো ডক্টর আফরোজা পারভিন আপুর কাছে এসে জানতে চাই আপু একাধারে কথা সাহিত্যিক এবং গবেষক সম্পাদক এবং অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব তা আমি জানতে চাই কাজের এতগুলো অঙ্গন আপনি দেখেছেন আপনার শুরুটা কোথায় এবং কোথা থেকে কোথায় কিভাবে গেলেন আচ্ছা আমার 
আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে প্রথম আমরা ভাষার মাসে আছি আমি মহান ভাষা আন্দোলনে শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি ভাষা সংগ্রামীদের প্রতি এবং একই সাথে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন এবং তিনি একাধিকবার কারাবরণ করেছিলেন এদের সবার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আপনি যেটা জানতে চাইলেন আমার জন্ম আসলে নড়াইলে আমার মা প্রচুর বই পড়তেন প্রচুর বই এবং আমাদের রাজনৈতিক পরিবার আমার বাবা নড়াইল মহকুমা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন যে কারণে সারাক্ষণ আমাদের বাড়িতে লোকজন গম গম করত আর আমার মাকে সারাদিন রান্না করতে হতো সেই রান্নার ফাঁকে ফাঁকে আমার মায়ের হাতে সব সময় বই থাকতো ওই বই দেখতে দেখতে মায়ের হাতের বইটা নিয়ে পড়তে পড়তে আমার পড়ার একটা অভ্যেস গড়ে উঠেছিল ছেলেবেলাতেই তারপরে হচ্ছে আমার পরিবারের সবাই লিখত আমার বড় ভাই বোন সবাই লিখত আমি যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি তখন আমার ভাইয়ের সাথে আমি একযোগে একটা পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলাম দর্পণে আপন মুখ ওই পত্রিকাটাতেই আমার প্রথম গল্প হলুদ নদী সবুজ বোন এটা বেরিয়েছিল সেই যে শুরু করলাম আজ পর্যন্ত এখন আমার সাতষট্টি বছর বয়স এটা চলছে একশো পঁচিশটা বই বেরিয়েছে এটা গল্প উপন্যাস রম্য শিশুতোষ থেকে শুরু করে চলচ্চিত্র পর্যন্ত আমি বেগম রোকেয়া পদক পেয়েছি অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছি বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছি এবং দেশ বিদেশের অজস্র পুরস্কার পেয়েছি এটা হচ্ছে আমার কথা সাহিত্যে আমি লেখক হলাম কি করে সেটা যে আপনি বললেন আর সম্পাদক কি করে হলাম আপনি দেখেছেন যে আমার ওখানে একটা পরিচয় আছে যে আমি অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব তো আমি যখন ওটাও আমার মানে বলা চলে পারিবারিক আমার পরিবারে হচ্ছে সিভিল সার্ভিসের লোক প্রচুর তো সেই হিসাবে আমি পাস করার আগেই আমি সিভিল সার্ভিসে পরীক্ষা দিই এবং পরীক্ষা দিয়ে মেধা তালিকায় আমি চাকরি পাই তো চাকরি পাওয়ার পরে আমি যখন রিটায়ারমেন্টে গেলাম তখন আমার ছেলে বললো যে তুমি তো এখন চাকরি থেকে অবসরে যাচ্ছ তুমি এখন কি করবে তা আমি দেখলাম যে আমার আর চাকরি বাকরি ভালো লাগছিল না আমি স্বাধীনভাবে কিছু করতে চাই তখন আমি রক্ত বিজয় পোর্টাল নামে একটা পত্রিকা বের করলাম অনলাইন পত্রিকা এইভাবে আমি সম্পাদক যেখানে আমি লেখকদের একটা নতুন লেখক সৃষ্টি করতে পারি যেহেতু আমি একজন লেখক আর গবেষণার বিষয়টা হলো আমার বাবা একজন ভাষা সৈনিক উনি একুশে পদক প্রাপ্ত ভাষা সৈনিক আমার বড় ভাই একাত্তরের শহীদ বুদ্ধিজীবী উনি স্বাধীনতা পুরস্কার প্রাপ্ত শহীদ তো এই বিষয়গুলো আমার জীবনকে তোলপাড় করে দিয়েছে এবং তখন থেকে আমার মনে হয়েছে যে আসলে গবেষণা তো খুব কম এদেশে তো গবেষণা কম বলে আমি নিজেও জহির আহানের চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধের উপরে গবেষণা করেছি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেছি তখন আমার মনে হলো যে গবেষণায় মানুষ কম আমার গবেষণায় আসা উচিত এবং ভবিষ্যৎ গবেষকদের উৎসাহিত করা উচিত সেইভাবেই গবেষণায় আসা এবং চমৎকার একটা বিষয় নিয়ে আপনার গবেষণার শুরু আমি এই বিষয়টাতেই খুব আয়সা সিদ্দিকা আপুর কাছে এসে একটু জানতে চাই আয়সা সিদ্দিকা আপু আপনার এদিকে আমি দুটো জায়গা দেখছি ব্র্যান্ডেড কমিউনিকেশনে আছেন এবং নাকি দুটো একই জায়গা একই জায়গা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে বিল্ডিং টেকনোলজি অ্যান্ড আইডিয়াস আপনি যেহেতু এক্সিকিউটিভ পরিচালক পরিচালক কে আমরা কি বলি আমরা আপনার ডেজিগনেশনটা সম্পর্কে ভালো করে শুনি আগে আসলে ডেজিগনেশনটা যদি আমি খুব সহজ করে বলি সেটা হচ্ছে যে আমি বিটিআই হচ্ছে একটা রিয়েল এস্টেট কোম্পানি বাংলাদেশের একদম মানে এক নম্বর একটা রিয়েল এস্টেট কোম্পানি এখানে আমি বিটিআর যে ব্র্যান্ড অ্যান্ড কমিউনিকেশন যে ডিপার্টমেন্টটা আছে এই ডিপার্টমেন্টটাকে আসলে আমি নেতৃত্ব দিচ্ছি তাহলে বলতে হবে যে আমার পড়াশোনাটা কোথায় যদিও আমার আসলে পড়াশোনাটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনাটা শুরু হয়েছিল একটা স্বপ্ন নিয়ে যে আমি একজন শিক্ষক হব কিন্তু যেটা হলো যে আসলে পড়াশোনা করতে গিয়ে আমি আসলে বেছে নিলাম হচ্ছে মার্কেটিং মার্কেটিং যখন আমি পড়তে আসলাম আমি অবশ্যই বলবো যে এই কৃতিত্ব আমার শিক্ষকদের যে ওনারা আমাকে এই বিষয়টা এত বেশি ভালোভাবে পড়িয়েছেন যাতে করে এবং আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন যে আমি আসলে এই ইয়েতেই কাজ করি আমি এই পর্যায়ে এসে এই সেক্টরটাতেই কাজ করি ওইখান থেকেই কিন্তু আসলে আমার এই যে আমি মার্কেটিং দেখবো বা ব্র্যান্ড দেখবো বা কমিউনিকেশান দেখবো সবই তো আসলে ওভারঅল মার্কেটিংয়ের পার্ট 
তো ওইখান থেকে আসলে এখানে আসা আমার পড়াশোনাটাই আসলে আমাকে যেটা হচ্ছে তাড়িত করেছে যে এইখানে আসার জন্য আমি এই সেক্টরে এসে কাজ করব আর যখন আমি মার্কেটিং পড়াশোনা করেছি মার্কেটিং এ পড়াশোনা করার সময়ই আসলে আমাকে সবচেয়ে বেশি যেই বিষয়টা টানতো যে যে কোনো একটা পণ্যকে আমার মূল যে আসলে এটার ভোক্তা তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার এই যে একটা পদ্ধতি একটা প্রক্রিয়া এই পুরো প্রক্রিয়াটাই কিন্তু আসলে মার্কেটিং এর মাধ্যমেই হয় তো তখনই আসলে আমি আসলে ভিতর থেকে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি যে এই কাজটাই করব যে মানুষকে তার প্রয়োজনীয় পণ্যটা তার কাছে পৌঁছে দেব তার মতো করে সো এই যে তার চিন্তাটা তার ইচ্ছাটা তার চাহিদাটা বোঝা এটা কিন্তু আসলে মার্কেটিং থেকে বোঝা যায় আসলে প্রচুর গবেষণার বিষয় আছে এখানে ওই ওই যে ওই কাজগুলো করতে করতে পড়াশোনার থেকেই আসলে আমরা ওইভাবেই তাড়িত হয়েছি ওভাবেই আসলে ক্যারিয়ার শুরুও করেছে ওরকম করে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে কাজ করেছে কিন্তু রিয়েল সেক্টরে আসলে আমি গত সতেরো আঠেরো যাবৎ বছর যাবৎ কাজ করছি আর এখানে যেটা হয় যে আমরা তো আসলে স্বপ্ন বেঁচি মানে আমরা যখন একটা বাড়ি কথা বলি এটা তো আসলে একটা মানুষের স্বপ্ন সো ওই যে স্বপ্নটা তার স্বপ্নের বাড়িটা তার পছন্দ অনুযায়ী তার কাছে পৌঁছে দেয়া এটা আসলে আমার মনে হয় যে একটা মানে বড় একটা কাজ এবং এখানে একটা অংশ অংশীদার হতে পেরে আমি আসলে অনেক গর্বিত আমাদের একুশের চেতনায় আসলে পুরো মাসটা জুড়ে বই মেলা করা হয় এবং সেই চেতনাটা আমি জানি আপনারা যারা বই ছাপান এবং এক একটা লেখকের লেখা নিজের কাছে আনেন এবং বাচ্চাদের জন্য বাচ্চাদেরকে ভাষা শেখানোর জন্য কিছু না কিছু আপনাদের কাছে আসতেই থাকে আমি জানতে চাই যে একুশের চেতনায় বইমেলা করার যে বিষয়টা এই অনুভূতিটা আপনার কাছে কেমন প্রতি বছর যখন ফেব্রুয়ারি আসে কেমন লাগে হ্যাঁ আসলে আমি তো ছোটোবেলা থেকেই দেখে এসেছি আমার বাবাকে তো আমরা ছোটোবেলা থেকে একদম যখন বইমেলা হয় তখনই একটা কাজের পরিবেশ খুব ব্যস্ততা জানুয়ারি থেকে মানে ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে যায় সেই ব্যস্ততা তারপর আস্তে আস্তে যখন মেলা আসে তখন এটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটি ঈদ ঈদের মৌসুম আমরা সবাই ঈদের মতো তো এটার জন্য আমরা অপেক্ষা করি আমরা সবসময় ছোটোবেলা থেকে স্টলে যাই নানা রকম কাজ করে দিতাম স্টলের ছোটোখাটো কাজ মানে ওই ওই পরিবেশটা একটা অন্য ধরনের একটা মজার ব্যাপার বই বিক্রি করা এটা আমাদের দেখা যেত যে আমাদের বাসার যারাই আছে সবাইকে নিয়ে স্টলে গিয়ে বেচা বিক্রি শুরু হয়ে যেত আর কি এখন আমিও তাই করি তো এ ওটা একটা ঈদের মতো আর কি আর একুশের চেতনার যেটা তো একুশের চেতনার উপর ভিত্তি করে তো আমাদের এই বই মেলাটা শুরু তো এটা এক মাস ব্যাপী হয় এটা হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে বড় একটা মেলা আমি পৃথিবীতে কোনো বই মেলা এক মাস ধরে হয় না একমাত্র বাংলাদেশেই যেটা কিনা এক মাস ধরে একটা বই মেলা হয় বইয়ের মতো একটা মেলা এক মাস হয় বই এমনি এমন একটা বিষয় যেটাতে এমনি সারা বিশ্বে খুব একটা যে এক মাস ধরে হওয়ার মতো একটা মেলা মেলা তো একটা ট্রেড ফেয়ারের মতো না তো সেই হিসাবে যে একটা মেলা এক মাস হতে পারে সেটা কিন্তু বাংলাদেশেই বেছে নিয়েছি এবং ভাষাকে ভালোবাসা বা ভাষা অনুশীলন করা বা ভাষা সম্পর্কে আরো একটু জানবার যে মূল উৎসটা বই ছাড়া কিন্তু এর থেকে ভালো কোনো মাধ্যম নেই তাই না তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে পুরো মাসটাই বই দিয়ে উদযাপন করার জন্য বই মেলাটা পুরো এক মাস ধরে হয় এবং সারা বছরই আমরা বই কিন্তু কিনতেই থাকি আমরা একটু আফরোজ আপুর কাছে আসতে চাই গবেষণা করছিলেন যেহেতু আমাদের দেশের কিছু ইতিহাস নিয়ে আপনার গবেষণা আছে তো সেই বিষয়ে আমি একটু জানতে চাই যে ভাষা আন্দোলন নিয়ে আপনার কোনো রিসার্চ আছে কি না হ্যাঁ ভাষা আন্দোলন নিয়ে আমার গবেষণা আছে আমি আমার বিভিন্ন বইতে আমার আসলে তখন আপনাকে বললাম যে আমার একশো পঁচিশটা বই এই একশো পঁচিশটা বইয়ের মধ্যে আমার গবেষণা গ্রন্থ হলো তেত্রিশটা আর আমার বাংলা একাডেমির যে পুরস্কারটা এটা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণায় জি তো আমার স্পেসিফিক ভাষা আন্দোলনের ওপরে গবেষণা আছে বিভিন্ন বইতে তো বিচ্ছিন্নভাবে ভাষা আন্দোলনের ওপর আমার চ্যাপ্টার আছে ঢাকায় ভাষা আন্দোলন ঢাকার বাইরে ভাষা আন্দোলন বিভিন্ন ভাষা সংগ্রামীদের ব্যাপার ভাষা আন্দোলনে বিদেশিদের ভূমিকা কিন্তু শুধুমাত্র নারীদের নিয়ে আমার ভাষা আন্দোলনে গবেষণা আছে ভাষা আন্দোলনে নারী আমার একটা বই বেরিয়েছে যেটা মিজান পাবলিকেশন বের করেছে 
দুঃখজনক হচ্ছে যে আমাদের ভাষা আন্দোলনে শতাধিক নারী অংশ নিয়েছিল শতাধিক কিন্তু সে নারীদের মধ্যে আমার বইটাতে ষাট জন নারীর নাম আছে বাকি চল্লিশ জনের কোনো নামগন্ধ নাই বুঝতে পেরেছেন ভাষা আন্দোলনের সামনের কাতারে নারীরা ছিল পুরোধা ছিল নারীরা বিশে ফেব্রুয়ারি যখন আমতলার থেকে মিছিল বেরোয় যেদিন হরতাল ডাকা হয়েছিল এবং পাকিস্তান গভর্নমেন্ট একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেছিল সেদিন একটা কৌশলগত কারণে নারীদেরকে সামনে রাখা হয়েছিল ধারণা করা হয়েছিল যে নারীদেরকে সামনে রাখলে আক্রমণটা কম হবে সেই নারীদের মধ্যে অনেকে আহত হয়েছিল অনেককে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জেলে কিন্তু তাদেরকে খুবই কৃপণতার সাথে তাদের নামগুলো উচ্চারণ করা হয় অথচ তাদের নাম কিন্তু স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকার কথা আর আমরা শুধু ঢাকার ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে জানি ঢাকার ভাষা আন্দোলনে যে নারীরা অংশ নিয়েছে কয়েকজনের নাম আমরা জানি আমরা হালিফা মাখাতুনের যা কথা জানি রওশন আরা বাচ্চুর কথা জানি আমরা সুফিয়া রহমানের কথা জানি সারা তৈফুরের কথা জানি কিন্তু অনেকের কথা জানি না যেমন ঢাকার বাইরে ধরেন সিলেটে সিলেটের ভাষা আন্দোলনে সিলেটের নারীদের মারাত্মক একটা ভূমিকা আছে পাকিস্তানের যোগাযোগ মন্ত্রী ছিল আব্দুর রব নিস্তার উনি সিলেট এসেছিলেন সিলেট আসার পরে সিলেটের নারীরা তাকে স্মারকলিপি দিয়েছিল যে ভাষা আন্দোলন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা হোক হ্যাঁ নাজিবুদ্দিনের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছিল ময়মনসিংহের একজন ভাষা সংগ্রামী ওনার নাম সালেহা খাতুন উনি কালো পতাকা তুলেছিলেন একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদদের উদ্দেশ্যে উনি মুসলিম গার্লস স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়তেন উনি কালো পতাকা তুলেছিলেন বলে ওনাকে সারা জীবনের মতো স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল এখানে একটু টেনে ধরতে চাই আমি এখান থেকে আর একটু বিস্তারে গল্প শুনতে চাই একটা বিরতি থেকে এসে একটা বিরতি নিয়ে নিচ্ছি বন্ধুরা বেশ একটা সুন্দর কথা শুনছিলাম এবং আমার মনে হয় যে এই সম্পর্কে আমাদের আরও অনেক জানা উচিত তাই কোথাও যাবেন না ফিরে আসছি বিরতির পরে বিরতির পরে সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি একুশের চেতনায় আজ গল্প হচ্ছে এবং আজকের আড্ডায় আসলে উঠে আসছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই প্রয়োজনীয় কিছু ইতিহাসের কথা এবং গবেষণা থেকেও আমরা জানতে পারছি আমাদের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আফ্রোজ আপুকে সেটার জন্য একটা অন্যরকম ধন্যবাদ আসলে এই ধরনের ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করার মতো আসলে মানুষ আমরা খুব হাতে গোনা কয়েকজনই পাই আপুর কাছে এসে জানতে চাচ্ছিলাম ময়মনসিংহের ভাষা আন্দোলনের জায়গাটায় আমরা আটকে ছিলাম সেখান থেকে শুরু করি আবার হ্যাঁ যা বলছিলাম ময়মনসিংহে মুসলিম গার্লস স্কুলে একজন ছাত্রী ছিলেন সালেহা খাতুন উনি ভাষা আন্দোলন একুশে ফেব্রুয়ারি তো ঢাকায় সালাম বরকা ট্রফিক জব্বার শহীদ হয়ে গেল আর তখন তো এরকম ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ছিল না সাথে সাথে তো খবর যায়নি ওই খবর যেতে যেতে রাত হয়ে গেল ময়মনসিংহে উনি পরের দিন স্কুলে কালো পতাকা উত্তোলন করেছিলেন সেই কালো পতাকা উত্তোলন করার জন্য সারা জীবনের মতো তাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হলো উনি জীবনে আর লেখাপড়া শিখতে পারেননি যশোরে ছিলেন হামিদা রহমান তখন কলকাতায় একটা পত্রিকা ছিল আজাদ পত্রিকা সেই আজাদ পত্রিকায় একটা নিবন্ধ বেরিয়েছিল যে কেন আমার বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা হবে না না হওয়ার পক্ষে যুক্তি দিয়ে এটার ইয়ে করে প্রতিবাদ করে তখন হামিদা রহমান ছিলেন যশোর মধুসূদন কলেজের যে মধুসূদন কলেজ এম এম কলেজ যেটাকে বলে সরকারি ওই কলেজে তখন সরকারি ছিল না ওই কলেজের ছাত্র উনি তখন স্বাধীনতা নামে একটা পত্রিকায় উনি চিঠি লেখেন এবং উনি ছদ্মবেশ নিয়ে দিনের পর দিন ভাষা আন্দোলনে কাজ করেছেন আমাদের নারায়ণগঞ্জে একজন ভাষা সংগ্রামী ছিলেন যিনি পাঁচ ছয় বছর আগে আমাদের মানে লাগাতার লেখালেখিতে উনি একুশে পদক পেয়েছেন না হলে তার নাম কেউ কোনো দিন জানতো না মমতাজ বেগম উনি ছিলেন নারায়ণগঞ্জে মর্গান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হিন্দু ছিলেন হিন্দু থেকে ভালোবেসে উনি একজন মুসলিমকে বিয়ে করেছিলেন আচ্ছা বিয়ে করার পরে ভাষা আন্দোলনে উনি অংশ নিলেন উনি মিছিল নিয়ে যেতেন হ্যাঁ তারপর ছাত্রীদেরকে নিয়ে যেতেন সমস্ত আন্দোলনে সমস্ত মিটিংয়ে ওনাকে গ্রেফতার করা হলো ওনাকে গ্রেফতার করে যখন নিয়ে আসছে ঢাকায় গ্রেফতার করে যখন ঢাকায় নিয়ে আসছে তখন এমন গণজাগরণ সৃষ্টি হলো যে চাষারার থেকে শুরু করে নারায়ণ নারায়ণগঞ্জের চাষার থেকে শুরু করে ঢাকা পর্যন্ত পুরো রাস্তা যাতে ওনাকে আনতে না পারে একশো ষাটটা গাছ কেটে রাস্তা ব্লক করে দেওয়া হয়েছিল তারপরে বিকল্প পথে বহু চেষ্টা করে তাকে নিয়ে আসা হয় নিয়ে আসার পরে উনি তো জেলে ছিলেন ওনার জামিন না মঞ্জুর হলো তারপর ওনাকে বলা হলো যে একটা বন্ডে সই করেন হুম বন্ডে সই করলে মুক্তি দেওয়া হবে উনি রাজি হলেন না রাজি না হতে ওনার চাকরিও গেল 
ওনার স্বামী ওনাকে তালাকও দিলেন তো ভাষা আন্দোলনে আমি তো মাত্র কয়েকটা বললাম নড়াইলের কথা বলি আমাদের যে নড়াইল আমার বড় বোন ভাষা সংগ্রামী আমার ভাই যে শহীদ একাত্তর উনি ভাষা সংগ্রামী আব্বার কথা তো বললামই নড়াইলে যে প্রথম শহীদ মিনারটা হয় ওখানে একটা কালিদাস ট্যাঙ্কি আছে ট্যাঙ্কির পাশে যে শহীদ মিনারটা হয় সেখানে তিনজন নারী ছিলেন রিজিয়া খাতুন তারপরে হচ্ছে আমার বোন কে এফ সুফিয়া বেগম বুলবুল এবং লাভলি তিনজন ছিলেন তারা এই শহীদ মিনারটা বাড়িয়েছিলেন বানিয়েছিলেন এর আগে তো আন্দোলন সংগ্রামে তো ছিলেনই রাতের বেলা পুলিশ এসে সেটা ভেঙে দেয় এই মাত্র কয়েকদিন আগে আমি বোধ হয় চার মাস আগে নড়াইলে গিয়েছিলাম তখন আমি ওই রিজিয়া খাতুনের সাথে দেখা করে আসলাম আমি সম্প্রতি একটা পোস্টও দিয়েছি আমার ফেসবুকে ওনার জীবনের একটা মাত্র চাওয়া ছিল ওনাকে যেন একুশে পদক দেওয়া হয় ওনাকে যেন ভাষা সৈনিকের স্বীকৃতি দেওয়া হয় রাষ্ট্র যেন স্বীকৃতি দেয় আমরা চেষ্টা করেছিলাম পারি নাই আমি আমার বোনের জন্য চেষ্টা করি নাই রিজিয়াপার জন্য চেষ্টা করেছিলাম পারি নাই অথচ আপনি গুগলে সার্চ দেবেন ওনার নামটা চলে আসবে মাত্র কয়েকদিন আগে উনি মারা গেছেন অতৃপ্ত আত্মা নিয়ে বুঝতে পেরেছেন তো আমাদের ভাষা আন্দোলনে মেয়েরা পিকেটিং করেছে মেয়েরা চাঁদা তুলেছে মেয়েরা দেয়াল লিখন লিখেছে তমুদ্দিন মজলিস মজলিসের যে প্রিন্সিপাল ছিলেন প্রথম তো যখন ভাষা সংগ্রাম হয় আপনি তো জানেন তমুদ্দিন মজলিসের সৃষ্টি হয়েছিল পরে ভাষা সংগ্রাম কমিটির সৃষ্টি হয়েছিল তমুদ্দিন মজলিস যিনি বানিয়েছিলেন প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম তার স্ত্রী এবং তার বোন ওইখানে থেকে একটা সৈনিক নামে একটা পত্রিকা বেরোতো আজমপুরে ওনাদের বাসা ছিল মাঝে মাঝে পুলিশ আসতো পুলিশ আসলে তখন ওনারা কি করতেন যে যারা পালিয়ে যেতে পারে ওই দুই নারী পুলিশের সামনে এসে দাঁড়াতেন দাঁড়ায় আবল তাবল কথা বলতেন কেন আসছেন কি জন্য এইভাবে সময় ক্ষেপণ করতে করতে তারা পালিয়ে যেতেন এই যে আমাদের ভূমিকাগুলো একুশে ফেব্রুয়ারি যখন ভাষা আমাদের সৈনিকরা শহীদ হয়ে গেলেন শহীদ হওয়া যার পরের থেকে তো ভাষা আন্দোলন বেগবান হলো সেই ভাষা আন্দোলনে প্রচুর টাকা পয়সার দরকার ছিল টাকাগুলো কারা দিয়েছে নারীরাই চাঁদা তুলেছে গয়নাগাটি খুলে দিয়েছে দিনের পর দিন তারা গয়নাগাটি খুলে দিয়েছে এগুলো কিন্তু ইতিহাসে আসে না নারীদেরকে আসলে এগুলো নিয়ে আমি গবেষণা করেছি আমি চেষ্টা করেছি নারীদের অবদানের কথা যতটা পেরেছি তুলে ধরতে গ্রামগঞ্জে গিয়েছি কোনো সংগ্রহশালা নাই কোনো তথ্য নাই ও যেও জানবে ও যেহেতু প্রকাশনের সাথে জড়িত কোনো তথ্য নাই কোথাও কোনো তথ্য নাই এবং আপনি চিন্তা করে দেখেন বাহাত্তর বছর আগে ভাষা আন্দোলন হয়েছে মানুষজন তো সব মরে গেছে একজন দুজন যারা জীবিত আছে তাদের কথা বলার শক্তি নাই তাদেরকে যখন আমি সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাদের কথা বলতে কষ্ট হয়েছে তারপর তাদের আশেপাশে লোকজনের থেকে আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি তারপরের থেকেও যেটুকু সম্ভব তারা সহযোগিতা করেছে অনেকটাই পাইনি তো আমি বলবো যে এখনও ভাষার উপরে প্রচুর কাজ করার দরকার আছে বিশেষ করে ঢাকার বাইরের ভাষা আন্দোলন এই বইটা করে আমি খুব পরিতৃপ্তি লাভ করেছি আমার মনে হয়েছে যে আমি ভাষা সৈনিকদের প্রতি এবং দেশের প্রতি কিছুটা হলেও ঋণ শোধ করলাম আমার দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে এছাড়া আমি বঙ্গবন্ধুর উপরেও গবেষণা করেছি ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু এটাও আমার একটা কমপ্লিট কাজ আছে ভাষা আন্দোলনে বাহ তাহলে চমৎকার আমরা এবারে বইমালায় গিয়ে কি সেই বইগুলো সংগ্রহ করতে পারবো কি হ্যাঁ राखी पालन करी जानते चाहिए भाषा आंदोलन घटना गुलो जानले कथा बोलने मन भेतर एरक शिहरित उठन की ना कम लगे प्रश्न उत्तर देखने সবচেয়ে প্রথমে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আফরোজ আবুকে এই যে একদম সত্যি আমি সৎভাবে বলছি যে আমি অনেক কিছু জানতাম না যেটা আমি আজকে ওনার কাছ থেকে শুনলাম এবং আপু সত্যি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই যে এই জিনিসটা আপনি তুলে ধরেছেন আপনি একার প্রচেষ্টায় গবেষণা করেছেন এবং তা আবার আপনি প্রকাশ করেছেন আমি চেষ্টা করব এই মানে অল্প সময়ের মধ্যে এই বইগুলো আমি আমার সংগ্রহে নিয়ে আসব অনেক ধন্যবাদ আমাদের প্রত্যেকেরই আসলে এই ধরনের গবেষণামূলক যে বইগুলো আছে আমাদের নিজস্ব দেশের ইতিহাসমূলক যে বইগুলো আছে সেগুলো অবশ্যই নিজের পড়া উচিত সংগ্রহে রাখা উচিত এবং পরবর্তী প্রজন্মর কাছে পৌঁছানোর যে ব্যবস্থাটা সেটাও তো আমাদেরকেই করতে হবে অবশ্যই তো আমি এবার আসি আপনার প্রশ্নে আমি মিথি আপুর যখন বলছিলেন তখন শুনছিলাম যে উনি ওনার মাকে দেখেছেন বই পড়তে আমি আসলে যখন বলে না যে যখন থেকে বুঝতে শিখেছি আমি দেখেছি আমার মা বাসায় বেগম পত্রিকা পড়তেন 
আমি দেখেছি একদম মানে সারি সারি জমানো বেগম পত্রিকা এবং খুবই ছোটবেলায় যখন আসলে ওই পত্রিকা পড়ার মতো উপযুক্ত আমি হইনি তখন থেকে বেগম পত্রিকা আমি পড়তাম সাথে সাথে আমার মায়ের বইয়ের সংগ্রহশালাটা বেশ ভালো ছিল অথচ আমার মা কিন্তু অত উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা তার ছিল না সেরকম কিন্তু উনি প্রচুর বই পড়তেন আমার বাবাও আমার বাসা ভর্তি প্রচুর বই এই বইগুলো তখন বড়দের ছোটদের বই কিন্তু তো আলাদাও ছিল না তখন আমি যেই সময়টা তো আসলে বড় হয়েছি তো মানে আলাদা করতে আমার মা কখনো শিখায়ও নাই আমাকে উদার মনে সবগুলো বই পড়তে দিয়েছেন তো আমি কি করেছি আমি খুব ছোটোবেলায় যেমন নেহারঞ্জন গুপ্ত পড়েছি শরৎচন্দ্র পড়েছি আবার ওদিকে রোমেনা আভাসও পড়েছে আবার সেবা প্রকাশনের বইও পড়েছে তো এই যে মানে মিশ্র একটা ভাষা ইয়া কি বলবো যে ঘটনা বা মিশ্র কিছু বই মিশ্র কিছু সংস্কৃতি এর মধ্য দিয়ে বড় হয়ে আমার নিজস্ব একটা সংস্কৃতি তৈরি হয়ে গেছে এটা কিন্তু আমি একদম নিজের ভিতরে নিয়েই বড় হয়েছি নিজের ভাষাটাকে আসলে ভালোবাসা নিজের ভাষার বই পড়তে শেখা বই পড়া একটা জিনিস খেয়াল করবেন আমি জানি যে আপনার এখানে আমরা সবাই একমত হব যে যদি আমি আমার নিজের ভাষাটাকে ভালোবাসি আমি নিজের ভাষায় আসলে আমি পড়ার প্রতি অনেক বেশি আগ্রহী হই তাহলে অন্য ভাষা পড়ার প্রতি আমার আগ্রহ জন্মাবে তাই না মানে আমি আমার দেশের গল্প উপন্যাস সাহিত্য গবেষণা আমি যদি পড়ি তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমি আবার অন্য অনেক ভাষার পড়তে আগ্রহী হব এবং আমি পড়ব এবং আমরা যখন একটা পড়াতে অভ্যস্ত হয়ে যাই আমরা আসলে জানতে চাই যে অন্য একটা মানুষ বা অন্য দেশের একটা মানুষ কি ভাবছে সত্যি উনি কি লিখতে চান মানে আমি যেমন আমার মনে আছে যে আমি কলেজে সম্ভবত ফ্রস্টি নাইট একটা কবিতা আমাকে আমাদের পাঠ্যবই ছিল পাঠ্যবই ফ্রস্টি নাইট একটা কবিতা মানে ছিল আমাদের পড়তে হবে তো আমার টিচার এত ভালোভাবে মানে আমি আমি খুবই ওনার প্রতি আসলে কৃতজ্ঞ যে শাহেদা ওবায়দ আমার ম্যাডাম ছিলেন তখন আমি বদুর নেসা কলেজে পড়েছি উনি ফ্রস্টি নাইট এত সুন্দর করে পড়িয়েছেন আমাদেরকে আমরা না কল্পনা ওখানে চলে যেতাম তারপরে যখন আমি আসলে বুঝতে শিখেছি তো তখন আমার মনে হচ্ছে যে ফ্রস্টি নাইট যেরকম আমার একটা বৃষ্টি মুখর দিন আসলে সেরকমই অনুভূতি নিয়ে আসে একদমই তাই এই যে মানে একটা গধুলি বেলায় একটা মেয়েকে দেখা বা কোনে দেখা আলো আসলে উনি বুঝতে পারবেন যখন উনি ওই ফ্রস্টি নাইটও পড়বেন আর এটা পড়বেন তখনই কিন্তু আসলে দুইটা মিলে একই এবং ভাষার পরিবর্তনও দেখা গেছে অনুভূতিগুলো কিন্তু একেবারেই একই রকম শুনবো আরও আমাদের সাথে অনেকেই যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে নাজনীন মুন্নি আপু আছে আমাদের সাথে রেবেকা আজম আপু আছে শাহিন সুলতান আপু আছে আমাদের সাথে সবার সাথে গল্প হবে একটা বিরতির সময় তো হয়ে গেল বিরতি থেকে এসে আরও অনেক গল্প করব আমাদের সঙ্গেই থাকুন পৃথিবীর ব্যাপী এই ভাষা আন্দোলনের নজির আসলে আর কোথাও নেই এবং আমাদের ভাষা আন্দোলন এখন কিন্তু শুধু আমাদের দেশের ভেতরেই সীমাবদ্ধ নেই বরং আমাদের ভাষা আন্দোলনে বিজয়ী হওয়ার যে বার্তা সেই বার্তা পৌঁছে গেছে বিশ্বব্যাপী এবং আমরা যে ভাষা আন্দোলনের এই দিনটা পালন করি এটা কিন্তু বিশ্বব্যাপী পালন করা হয় এই জন্য আন্তর্জাতিক ভাষা আন্দোলন দিবস এবং এই ক্ষেত্রে আমরা দেখা যায় যে আমাদের সাথে এই দিনটা উদযাপন করবার জন্য এই দিনটা আসবে সেই অপেক্ষার উদযাপন আসলে এটা এবং সেখানে এসে আমাদের সাথে অনেক বন্ধুরা যুক্ত হয়ে গেছেন একুশের চেতনায় আমাদের সাথে এখন আবার হাসিনা আপু এবং রীতা পোদ্দার আপুও যুক্ত হয়েছেন সবার আগে কথা বলি রেবেকা আজম আপুর সাথে রেবেকা আজম আপু আপনার কাছে এসে একুশের চেতনা নিয়ে আপনার কাছে একটু জানতে চাই একুশের চেতনা আপনার ভেতর কতটুকু শক্তিশালী সেটা শুনে শুনতে পাচ্ছি না কেন যেন আপু কি কথা বলছেন হ্যাঁ ঠিক আছে এখন এখন আবার বলুন আমাদের অনেক দামাল ছেলেরা মানে এটা নিয়ে যুদ্ধ করেছে কিছু কিছু জিনিস আছে আমাদেরকে তারা দিয়ে গেছে সেটা আমাদের গর্বের বিষয় বাঙালি জাতি হিসেবে আমরা এখানে গর্ব বোধ করি একুশ আসলে খুব একটা আমাদের এই মাসটা খুব ভালো একটা মাস হ্যাঁ এখানে আমাদের কাছে অনেক কিছু পেয়েছি ভাষা বাংলা ভাষা এই ভাষাটাকে আমরা অনেক বেশি 
গর্ববোধ করছি পাওয়ার কারণে যেমন আমাদের এখানে কিছু ছাত্র কিছু শিক্ষক যারা সব সময় আমাদের জন্য যারা যুদ্ধ করেছেন জীবন দিয়েছেন হ্যাঁ তাদের সাথে আমরা তাদেরকে নিয়ে কিছু কথা বলি যেমন ঢাকা ইউনিভার্সিটির কিছু ইয়েরা ছিলেন এই ঝরে পড়ে যাওয়া কতগুলো প্রাণ তাজা প্রাণ রফিক সফি জব্বর সালাম আরো কত নাম হয়তো আমি মনে নাই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সেটা কিন্তু সামনে একুশ তারিখে আজ সাত তারিখ এসে গেল আমার বরাবরই আপু এই দিনটা নিয়ে অনেক প্রস্তুতি থাকে একদম অন্যরকম একটা প্রস্তুতি উদযাপনের জন্য একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে আপনার প্রস্তুতি কি সেটা শুনে একটু তার আগে বলে একটা কথা সেটা হচ্ছে আমাদের যেন ঈদের আনন্দটা মানে ঈদ যখন আসে রোজার ঈদ ঈদের আনন্দ কিন্তু ঈদের দিন না এই রোজার আগের থেকে শুরু করে সারাটা রোজা আমাদের মুখ্য বিষয় হচ্ছে কেনাকাটাটা কেনাকাটা কে কত ড্রেস কার কত ড্রেস হলো কত দাম হইলো মানে মার্কেট যাওয়া রোজা না রেখে মার্কেটে খাওয়া দাওয়া মানে একটু প্রিপারেশন কেন ঈদ তো ওই ভাষাটা হচ্ছে একই রকম সে একটা ঈদ থেকে শুরু হয় ভাষার প্রতি প্রেম এই প্রজন্মে আমরাই মানে এই বর্তমান ডিজিটাল যুগে আমরা বলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মে সবারই এক তারিখে শুরু হয় একুশ তারিখ পর্যন্ত কেন রে বাবা একুশ তারিখের পরে সারা বাকি এগারোটা মাস কি দোষ করো বাকি এগারোটা মাস কেন আমরা ভাষা নিয়ে মাতি না বা ভাষা নিয়ে কেন চর্চা হয় না বইমেলা কেন পুরা বারো মাসই হয় না কেন বিভিন্ন জায়গায় মেলা হবে যেমন খাওয়ার মেলা হতে পারে বা কাপড় চুপড়ের মেলা হতে পারে বই মেলা হতে পারে তা আমাদের লেখকদের জন্য একটু সুবিধা হয় তাহলে বইগুলি মেলা হলে বেশি বেশি করে মানে আমি নিজে যেমন একাত্তর দেখি নেই বা অন্য তো প্রশ্নই আসে না কিন্তু বাট আমরা তো বিটিভির যুগের আমার ওই আমলের মানুষ বিশ্বাস করবো না এখনও যদি মনে করে যে জাতীয় সঙ্গীত শুনি কিংবা আমার ভাইয়ের রক্ত রাঙানো গাছ গায়ের পশম খারাপ হয়ে যায় মানে কারণটা কি আমরা কিন্তু সে মানে ওই সময় আশি নব্বই দশকের মানুষ আমরা আমরা কিন্তু হৃদয় দিয়ে এটাকে গ্রহণ করছি হৃদয় দিয়ে আর এখন যেটা হচ্ছে সেটা পুরো হচ্ছে ডিজিটাল মিডিয়া উদ্দেশ্য কে কত ছবি তুলবে ফুল দিবে দিয়ে আসবে ছবি তুলবে ইচ্ছা মতন আমরা স্যান্ডেল পরে গেলাম কি না জুতা পরে গেলাম না পা লাগলো ওই সব নিয়ে মাথা মাথা নাই স্ট্যাটাস দিবে বাস ওইটাই আমাদের মাথার মধ্যে টার্গেটটা থাকে ওইটা নিয়ে কিন্তু আমরা নানা নাচ গান মিডিয়ার বা নাটক পাটা সব কিছু আসলে হৃদয় দিয়ে এখন কিন্তু কিছু হয় না যত পয়লা বৈশাখ বলো তোমার এই যা ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় দিবস স্বাধীনতা সব কিন্তু এখন পুরো ফ্যাশন চারিপাশেই হচ্ছে প্রতিনিয়ত এবং বাঙালি হিসেবে আমরা যারা বাংলা ভাষাকে উদযাপন প্রতিনিয়তই করতে চাইছি তাদের জন্য এটা আসলে বেশ দুঃখজনক সেই সেই কথাগুলো এবং সেই অনুভূতিগুলোই আসলে তুলে ধরবার জন্য একুশের চেতনায় আজকের বিষয় শাহিন সুলতান আপুর কাছে এসে জানতে চাই আপু ফেব্রুয়ারি মাস এই মাসটা আসলেই দেখা যায় যে আমরা হলো বই মেলায় যাচ্ছি এবং নানান কিছু করতে পারছি সারা বছরই যদিও আমি যদি ব্যক্তিগতভাবে বলতে চাই আমি সারা বছরই বই কিনি এবং বই পড়ি সারা বছরই কিন্তু বই মেলা আসলে সেই জায়গাটায় যাওয়ার ব্যাপারটা একুশের চেতনা মনে ধারণ করে কোথাও গিয়ে উদযাপন করাটা এই বিষয়টাকে কিভাবে দেখেন ধন্যবাদ আপনি অব্য চমৎকার একটা প্রশ্ন করেছিল আসলে একুশ মানে আমাদের বুকের মাঝে তোলপার শুরু হয় যে একুশ মানে বই মেলা একুশ মানে ফাগুন একুশ মানে আমাদের ভাষার চেতনা তাই না আমরা চোখের সামনে দেখছি সেই দিনগুলো যে ভোর বারোটা বারোটা এক কখন বাজবে আমরা সবাই মিলে যে শহীদ মিনারে ফুল দিব পাশাপাশি কিংবা বারোটা রাতে যেতে না পারলে আমরা কিন্তু ভোর বেলা একদম লাইন ধরে চলে যেতাম সেই যে ফুল দিয়ে আসতাম শহীদ মিনারে তারপরে স্কুলের যে প্রোগ্রাম গুলো থাকতো কুচকাওয়াজ করা হ্যাঁ মার্চ পার্স করা যে প্রোগ্রাম গুলো থাকতো এগুলো আমরা করতাম 
সেকেন্ড হাফে থাকতো আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম কবিতা আবৃত্তি ডিবেট তারপরে যেমন খুশি তেমন সাজো সাজো এই যে প্রোগ্রাম গুলো ছিল এগুলোর সাথে ইনভলভ থাকা এই যে মানে ভাষাটাকে যে কিভাবে ওন করা হ্যাঁ যে একুশে ফেব্রুয়ারি মানে আমাদের হৃদয় থেকে এটাকে আমরা কি বলবো আবিষ্কার করেছি বা অর্জন করেছি এই যে অর্জন করবার যে একটা অধিকার বা তারণা সেটা কিন্তু আমাদের অ্যাক্টিভিটিস এর মাধ্যমে ফুটে উঠত তো যেটা আমরা মন প্রাণ দিয়ে পালন করতাম উদযাপন করতাম এখন আপা মুন্নি আপা বললো না যে আসলে ফেসবুকে ছবি দিচ্ছে স্ট্যাটাস দিচ্ছে কে কত কিভাবে দেশ প্রেমের ফোকাস করছে হ্যাঁ শো আপ করছে কিন্তু আমরা তখনকার দিনে বা আগেকার দিনে কেউ শো আপ বিষয়টা বুঝতাম না ওন করতাম সবকিছু যে দেশ প্রেম আমার আমার দেশ আমার ভাষা আমার সবকিছু এই যে আমার আমিত্ব এটাকে আমরা কিন্তু তুলে ধরতাম অর্থাৎ এখনো কিন্তু আমাদের সেই আমিত্ব বা আমার একুশ আমার বই মেলা আমাকে যেতেই হবে যত কাজের ভিড়েই থাকি না কেন ব্যস্ততার মাঝে আমরা বই মেলায় ছুটব এই যে আমি আসছি আমি কালকে মিস দিব না বই মেলা হ্যাঁ সন্ধ্যার পরে আমি যাবই যাব তো এই যে বিষয়গুলো হ্যাঁ এটাই হচ্ছে আমাদের আমি বলবো যে আমাদের কালচার এটা বাঙালির কালচার একুশ আসলে আমরা বই মেলায় যাব বই কিনবো আমরা ভাষার গান গাইবো ভাষার কথা বলবো হ্যাঁ সারা বছরই আমরা ভাষা নিয়ে চর্চা করি না যে একেবারেই না গুটি কয়েক হয়তো আমরা চর্চা করি আমরা কিন্তু বই পড়ি যারা বই পড়ে তারা বই পড়ে তারা প্রতি বললে না প্রতি বছরই বই কিনেন প্রতি বছরেই বই কিন যেখানে যায় বই সমারোহ দেখলে বই না কিনতে হতে পারে সেটা নিজে হোক বেঙ্গল বইয়ে হোক আর যে কোনো লাইব্রেরিতেই হোক না কেন বই আমরা কিনবই সম্পর্কে জানবো একটা বিরতি থেকে এসে মিতি আপুর কাছেও অনেক কিছু শুনবো এবং আমাদের কাছে বাকি দুজন যে বন্ধু আছেন তাদের কাছ থেকেও কিছু কিছু তো জানবার আছে আপনারা জানেন আমরা অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছি বিরতি থেকে এসে আরো অনেক গল্প করবো সাথে থাকুন বিরতি থেকে ফিরে এসে সবাইকে আরো একবার সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের সাথে জুমে অনেক বন্ধুরা যুক্ত হয়েছেন এবং আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া আছে জুমের আইটি এবং পাসওয়ার্ড যেটা ফলো করে আপনারা এসে আমাদের সাথে আড্ডা দিতে পারবেন একুশের চেতনায় আজ আমরা উদ্ভাসিত হয়ে যাব এবং আমরা কিন্তু সেই সময়টাকে উদযাপন করছি এবং ভাষা সৈনিকদের প্রতি অনেক 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 সম্মান এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে আমাদের আড্ডা চলছে আমাদের গল্প চলছে এবং আমাদের স্মৃতির পাতায় যত রকম গল্প আসলে থাকা উচিত গবেষণার মাধ্যমে জানা বা নিজের মনের ভেতর যা কিছু আছে সব কিছু যুক্ত করে নিচ্ছি আমরা এখন এসে আপুর বইগুলোর সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম মিতি আপু এবারকার প্রকাশনা আপনার প্রকাশনা থেকে কি কি বই আসছে সেগুলো নিয়ে একটু জানি আচ্ছা ময়ূরপঙ্খী তো আসলে ছোটদের বই করে ছোটদের বই বলতে একদম টডলার থেকে শুরু করে মানে শূন্য যদি ধরি শুরু করে বারো বছর বয়সে বাচ্চাদের জন্য বই করে এখন বাচ্চাদের বই বলতে শুধু যে কাগজের বই তা কিন্তু না বাচ্চাদের বই কিন্তু অনেক রকম হয় বাচ্চাদের বই বোর্ডের বই হয় কাপড়ের বই হয় আরও নানা রকম বই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হচ্ছে হ্যাঁ আমাদের দেশে খুব কম হয় আমাদের দেশে এই ধরনের বই পাওয়া যায় না যেটা কিন্তু একটা বাচ্চার জন্মের সাথে সাথে খেলতে খেলতে বই যে শুধু পড়বে তা না সেই বইটা নিয়ে খেলবেও এবং সে বই খেলার জন্য তার ওই ধরনের বই লাগে যেটা সে ছিটতে পারবে না যেটা সে কামড়াতে পারবে ওই ধরনের বই তার দরকার যাতে সে আস্তে আস্তে খেলতে খেলতে বইয়ের প্রতি তার সেই আগ্রহটা বাড়ে কারণ আমরা বাচ্চাদেরকে শুধু জ্ঞানের বই দিই তো এখন জ্ঞান এত বেশি দিতে গেলে বাচ্চারা খুব বিরক্ত হয় হ্যাঁ তো বাচ্চাদের জ্ঞান দিয়ে যদি শিখাতে যাই চুলটা সরিয়ে তারপর হ্যাঁ কথাটা বলি হ্যাঁ বাচ্চাদের জ্ঞান দিয়ে শেখাতে গেলে তারা কিন্তু খুব বিরক্ত হয়ে যায় তো তাদেরকে খেলার মাধ্যমে কিভাবে বইয়ের প্রতি আগ্রহ হয় যেটা কিনা বাইরে খুব দেখা যায় যে বাবা মারা সেটাই করে আমাদের মতো যে একটা ভারী বই একটা ফার্স্টে ইনসাইকোপিডিয়া কিনে দেয় যে এটা পড়তে হবে ডিকশনারি পড়তে হবে অ আ ক খ পড়তে হবে কিন্তু আমাদের দেশে এটা খুবই কম এই ধরনের শিক্ষাটা তো যেটা কিনা খেলার মাধ্যমে শেখানো বইয়ের সাথে পরিচয় করে দেওয়া তো আমরা ময়ূরপঙ্খী এইটা এটা একটা চেষ্টা করছি যেটা কিভাবে করা যায় এখন এটা করাটা খুব কঠিন কারণ এই ধরনের 
প্রোডাকশন বাংলাদেশে নেই যে আধুনিক প্রোডাকশন যেটা করার জন্য যেই মেশিন বা যেই দরকার আছে কিন্তু খুবই ব্যয়বহুল এমনিও ময়ূরপঙ্খের বইয়ের দাম বলতে গেলে সবাই বলে যে খুবই দামি মানে গার্ডিয়ানদের জন্য খুবই দামি মনে হয় কিন্তু একটা শিশুতোষ বইয়ের যখন খুব ব্যয়বহুল একটা প্রোডাকশন হয় তো ফোর কালার একটা বই হয় অনেক ছবি থাকে তো আমরা চেষ্টা করছি এই ধরনের কিছু বই বাংলাদেশে আনা ছবির বই বেশি ইন্ট্রোডিউস করা তো ময়ূরপঙ্খিতে এরকম কিছু বই এনেছে এবার ছবির বই এনেছে কিছু ছবির বই আছে কিছু অনুবাদের বই আছে কিছু বোর্ড বই আছে যেটা বলছিলাম যে ছিটতে পারবে না এই ধরনের বোর্ড বই আছে রং করার বই আছে কারণ দেখাচ্ছি তো বোর্ডের বই কিছু বের হয়েছে রং করার বই বাচ্চারা রং করতে খুব পছন্দ করে তো রং করার বইও আমাদের অনেকগুলো আছে রং করার বই এমন না যে আমাদের অঙ্ক বই একটু এডুকেশনাল টাইপের ধরনের অ আ ক খ আছে কারণ অ আ ক খ বাচ্চা যদি বলে যে এটা অ এটা খ এভাবে শিখো তাহলে শিখতে চায় না কিন্তু একটা রং করতে দিল যে অ সাথে একটা কিছু রং করতে দিল তখন একটু মনোযোগ দিয়ে রং করতে করতে অ আ ক খটা শিখে গেল তো এই ধরনের আর কি ওটা আমার সাথে নেই আমার সাথে একটা মজার বই আছে সেটা হচ্ছে ময়ূরপঙ্খীর আসলে মেইন আমাদের যে টিম আছে সেখানে লেখক একটা বড় ভূমিকা থাকে তার স্টোরি থেকেই তো সব কিছু শুরু তারপর হচ্ছে এডিটর তারপর হচ্ছে আর্টিস্ট আর্টিস্ট ছাড়া শিশুদের বই কিন্তু চলবে না আর্টিস্ট না থাকলে কিন্তু শিশুদের বইকে ধরেও দেখবে না একটা লেখা যাই দেখ কিন্তু ছবি যদি সুন্দর না হয় আকর্ষণ না হয় তাহলে কিন্তু ছোটদের কাছে এটা ভালো লাগে না তো আমাদের আর্টিস্টটা আমরা বেশি ফোকাস করি যে আর্টিস্টের উপর বই খুব সুন্দর হতে হবে এবং খুব আর্টিস্টটা অনেক বাংলাদেশে অনেক আর্টিস্ট আছে তাদের সাথে আমরা কোলাবরেট করে কাজ করি তো একজন আর্টিস্ট আছে সে ভিন্ন ধরনের একটা বই সে করেছে সে একজন আর্কিটেক্ট এবং আর্টিস্ট সে একটা বই করেছে তার বাচ্চা যখন জন্ম হলো জন্ম থেকে এখন পর্যন্ত চার পাঁচ বছর হয়ে গেছে তার সে যখন জন্মের আগ থেকে এখন পর্যন্ত যে তার অ্যাক্টিভিটিগুলো সে আঁকতো যে কিভাবে বড় হচ্ছে কোথায় কোথায় যাচ্ছে সাদা কালোভাবে সে সুন্দর করে আঁকা আঁকি করলো সিরিজ আছে বাবুই বেলা দেখি পরে পাতা করে হ্যাঁ হ্যাঁ সাদা কালোভাবে প্রতিদিনের অ্যাক্টিভিটি যে সে কি কি করছে সেটা সে একে রাখ আমাদের সাদা কালোতে সবার খুব পছন্দ করে এই বইটা আর তো কিছু ছবির বইটাই আছে যেটা একেবারে আমাদের সাথে ছোট্ট সারা আছে ওই যে রুমা আপুর বেবি তো ওর জন্য কি ধরনের বই আছে আপনার কাছে আছে কাছে কোন কাছে যেটা ও পছন্দ করবে আমার কাছে একটা ই আছে পূর্ণর কথন আছে একটা আরেকটা আছে মোনা ও মেচু বই মোনা ও মেচু ভূতের গল্প তো তোমরা সবাই খুব পছন্দ করে কি ভূতের একটা গল্প আছে এদিকে মোনা ও মেচু সাজা করে আমার দিকে দেখালেই সে দেখতে পাবে হ্যাঁ এই তো খুলে দেখি এরকম কিছু ভূতের বই আচ্ছা আমার দিকে তাকি আছে মনোযোগ দিয়ে তাকি আছে ও খুব পছন্দ করে এবং এখানে যদি আমরা গান শুনি একটা ও বেশ খুশি হয়ে যাবে সেজন্য আমাদের রুমা আপু চলে এসেছে রুমি আপু চলে এসেছে তো কোনো অসুবিধা নেই আপুর বইগুলো বেশ সুন্দর আমার মনে হচ্ছে যে আমি কেন ছোট নই এবং আমি কেন ছোটটা পড়তে হবে কিছু বই আছে কিন্তু বড়রা ছোটরা সবাই পড়তে পারবে আমি কিন্তু বাচ্চাদের বই পড়তে পছন্দ করি এই সব বই কিন্তু সবারই বড় ছোট সবারই আপনার নাম ময়ূর পঙ্খি কেন আসলে এটা আমাদের আমাদের আমার যে মানে খুব পছন্দের আমার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক আক্তার হোসেন আক্তার হোসেন হ্যাঁ আক্তার হ্যাঁ হ্যাঁ উনি হচ্ছে আমি চাচা বলে ডাকি যে চাচা চাচা চাচাকে বললাম চাচা একটা নাম দিতে হবে চাচা নাম দিয়ে দিয়েছে ময়ূরপঙ্খি ময়ূরপঙ্খি হচ্ছে রূপকথার একটা মানে ক্যারেক্টার বলা চলে চরিত্র আর উনি একজন ভালো খুবই বিখ্যাত শিশু সাহিত্যে আক্তার হোসেন চাচা সেক্ষেত্রে ময়ূরপঙ্খি আসলে বাচ্চাদেরও খুব পছন্দ হবার মতোই একটা শব্দ তো খুব 
সুন্দর একটা নামকরণও হয়েছে অনেক ধন্যবাদ আপুকে এবার আমি ডক্টর আফরুজ আপুর কাছে এসে জানতে চাই আপুর যেহেতু জ্ঞান আসলে এই বিষয়ে বেশি তাই আমি এখন জানতে চাই আমাদের পরবর্তী প্রজন্মর কাছে ভাষাকে আরও বেশি আগলিয়ে রাখার মতো করবার জন্য বই পড়ার তো কোনো আসলে বিকল্প নেই কিন্তু কোন ধরনের বই পড়ে শুরু করা উচিত এবং কোন ধরনের বইয়ের দিকে যাওয়া উচিত এটা একটা নিয়ম থাকলে আপনার কাছ থেকে সেটা জানতে চাই ধন্যবাদ আমি এই প্রশ্নটার জবাব দেওয়ার আগে এই যে নাজনীন আক্তার মুন্নি এই আপা যে কথাগুলো বললেন ওইখান থেকে আমি একটু বলতে চাই যে যে উনি যে একটা দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং করে বললেন যে এই ফেব্রুয়ারি মাসের শুরু থেকে মনে হয় যে আমার একটা আমাদের একটা ঈদ হচ্ছে এবং একুশে ফেব্রুয়ারি গিয়ে আমাদের ঈদটা উদযাপন হয় এবং তারপর শেষ হয়ে যায় খুবই বেদনার কথা খুবই বেদনার কথা কারণ হচ্ছে যে বাংলা আমাদের যে বাংলা এটা হচ্ছে বিশ্বের চতুর্থ মানে বৃহত্তম ব্যবহারকারীদের ভাষা হ্যাঁ এবং এটা মতান্তরে চতুর্থ অথবা ষষ্ঠ এটা মতান্তর আছে এবং বিশ্বের তিরিশ কোটি লোক এখন আমরা হ্যাঁ তিরিশ কোটি লোক এই ভাষাটা ব্যবহার করে আপনি জানেন যে বাংলাদেশ ছাড়াও পশ্চিম বাংলা বিহার তারপরে আসামের বরাক উপত্যকা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ সিয়ারালিয়ন এবং এইসবে জায়গার বাইরে সারা পৃথিবীতে মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ আমেরিকা বাংলাভাষী অভি ভাষাভাষী অভিবাসী এইগুলো নিয়ে অসংখ্য বাঙালি তো যে আর কিন্তু পৃথিবীতে ভাষা আছে চার সহস্রাধিক তা চার সহস্রাধিক ভাষার মধ্যে যে ভাষাটা চতুর্থ হোক অথবা ষষ্ঠ হোক এবং সেই ভাষাটার জন্যে সারা পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় বান্নর আগে বান্নর পরে আর একটা হয়েছিল আসামে একটা ভাষা আন্দোলন হয়েছিল সেটা বান্নর পরে যেখানে কমলা ভট্টাচার্য নামে একজন নারী শহীদ হয়েছিলেন কিন্তু আমাদের ভাষা আন্দোলনের মতো ভাষা আন্দোলন সারা পৃথিবীতে কোথাও নাই তাহলে আমরা কেন কেন সেই ভাষাটাকে মর্যাদাটা রাখতে পারলাম না উনি যেটা বললেন আগে আমি তো আমার ভীষণ মনে পড়ে আমরা যখন ছোট ছিলাম আমরা প্রভাত ফেরির জন্য অপেক্ষা করতাম প্রভাত ফেরি তখন এখনকার মতো এই মোড়ে মোড়ে অজস্র ফুলের দোকান ছিল না এর বাগানের থেকে একটু ফুল ওর বাগানের থেকে একটু ফুল মুঠো ভরে নিয়ে গিয়ে খালি পায়ে আমরা দিতাম আমাদের চোখে পানি থাকতো আমরা গান গাইতে গাইতে আমার ভাইয়ে রক্তে রাঙানো কোথায় সেই প্রভাত ফেরি আছে প্রভাত ফেরি সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার কথা ছিল আপনি বলছেন কি করতে হবে সেটা বলতে গেলে এই কথাগুলো বলতে হবে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার কথা ছিল হয়েছে অফিস আদালতে তারপরে আমাদের হায়ার ডিগ্রি যেগুলো উচ্চ ডিগ্রি যে আমি হায়ার বলে ফেলছি আমরা এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে ভাষার আন্দোলনেও আমাদের ইংরেজি চলে আসে হ্যাঁ তো এই যে অফিস আদালতে কি হয়েছে আদালতের ভাষা হয়েছে ইংরেজি হয় নাই সমস্ত আমি এখানে আপনাকে একটু ইন্টারাক্ট হ্যাঁ চাই এই যে আপনি আপনি কিন্তু বলছেন যে এগুলো হয় নাই আমি তার চাই তো একটু আগে যেতে চাই এখানে নাজনীন আপু এবং আরেকজন আমি শাহিন আপু এই দুইজনই কিন্তু এই দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে এখন আসলে স্টেটাস দেওয়ার ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই আমরা আসলে ওটাকে তুলে ধরছি এইখানে দায়বদ্ধতা কিন্তু আমরা এই যে আমরা যারা বাবা মা আমাদেরও রয়ে যায় আমরা কি আসলে ঠিক সেভাবে আমাদের এই যে ঐতিহ্য আমাদের এই যে গর্বের একটা বিষয় এটা কি আমাদের প্রজন্মের কাছে মানে আমাদের যে পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের বাচ্চাদের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পেরেছি আমি সেই জায়গাটা পারছি না আজকে আপু আমরা মানে কম্পিটিশন করছি নিজেদের মধ্যে রাই কেন করছি কার বাচ্চা কতটুকু ভালো ইংরেজি পড়ে ওই যে আমি ওই পশ্চিমবঙ্গের একটা কবিতা শুনেছিলাম কোথাও একটা ওই যে দাদা আমার ছেলে বাংলাটা ঠিক আসে না আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না এই যে একটা কথা এটা তো আসলে আমাদের সবারই মনের দুঃখের কথা কিন্তু এখানে দায়বদ্ধতা আমাদেরও রয়ে যায় না না সেটা তো অবশ্যই শোনেন মানে আমরা বাবা মা হিসেবে বাচ্চাকে আসলে সেই শিক্ষাটা দিচ্ছি না আমাদের শেকড়টাকে তাদের মধ্যে গ্রথিত করতে পারছি না একেবারে আমাদের সবার ধারণা হয়ে গেছে যে ইংরেজি না শিখলে চাকরি হবে না জি অজস্র কেজি স্কুল কিন্ডার গার্ডেন স্কুল আমি বলছি না ইংরেজি শিখবে না ইংরেজি অবশ্যই শিখবে প্রথমে তুমি বাংলা শিখবে তুমি বাংলা শিখে তারপরে তুমি ইংরেজি শিখবে তোমার প্রথম তো তোমার মাতৃভাষা শিখতে হবে তাই না তো তার এই যে একটা রেডিও জকির নামে কি কি সব হয় আমি অবাক হয়ে শুনি যেটা কি ইংরেজি না বাংলা না উর্দু আশ্চর্য ব্যাপার একটা আপনি বেরিয়ে আসেন আমার বাড়ি থেকে শুরু করে পান্থপথে আমি থাকি আমার ভাগ্য ভালো যে আমার রাস্তাটার নাম পান্থপথ আমার বাড়িটার নাম পান্থ ছায়া তার আগে একটা ইংরেজি আছে ইস্টার্ন হ্যাঁ ইস্টার্ন দিয়ে দিয়েছে কিন্তু তো এই এই পর্যন্ত আস্তে আস্তে 
এমন বিদঘুটে সমস্ত নাম আপনি দেখবেন বাংলার চিহ্ন নাই যে সমস্ত চলচ্চিত্র রিলিজ হচ্ছে ছাড়পত্র পাচ্ছে আমি অবাক হয়ে যাই এমন মানে কি বলবো 12টার উপরে 14টা বাজিয়ে দিয়েছে বাংলার কি করে এই সমস্ত সেন্সর বোর্ড অতিক্রম করে এই সমস্ত ছবি রিলিজ হয় আমি জানি না সেই সমস্ত নাম আমি উচ্চারণ করতে চাই না এখন আপনি বলছেন কি বা কি করতে হবে এবং কি করতে হবে সেটা একটা বিরতি থেকে এসে শুরু কথা বলতে বলতে আমরা আসলে আড্ডার এত গভীরে চলে যাই যে আমাদের আসলে সেখান থেকে একটা বিরতি নেওয়া খুব কষ্টকর তবু নিতে হয় নিয়ে চলে আসছি কিছুক্ষণের মধ্যে ভাষার জন্য বাঙালি যুদ্ধ করে রক্তক্ষয়ী এক আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের এই ভাষার প্রাপ্তি নিজেদের করে পাওয়া একটা ভাষা বাংলা ভাষা আর সেই বাংলা ভাষা রক্তক্ষয়ী তো বটেই কিন্তু তার সাথে ভীষণ গৌরবের এবং বেশ গর্ব ভরেই নিজের ভাষা বলতে পারাটা এটা অন্য রকম স্বাধীনতা অন্য রকম মুক্তির চেতনা সব কিছু নিয়েই আসলে আজকের আলোচনা আড্ডা কথাবার্তা যাই বলছেন না কেন ভাষা শিক্ষার মাধ্যমেই কিন্তু একুশের চেতনা আরও জাগ্রত করা সম্ভব এবং সেই ভাষা শিক্ষাটাই আপুর কাছ থেকে এসে জানতে চাচ্ছিলাম যে এই ভাষা শিক্ষার শুরুটা আসলে কোথায় এখন যেহেতু আমাদের দেশে আমাদের ভাষায় কিন্তু এমনিও পর্তুগিজ শব্দ আছে আরবি শব্দ আছে নানান রকম শব্দ আমাদের কাছে রয়ে রয়ে গেছে কিছু কিন্তু তারপরও অন্য ভাষা বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি নানান রকম কিছু আমাদের কাছে চলে আসছে তো এখন নিজেদের ভাষা শিক্ষাটা এটাও যেন গুরুতর একটা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই বিষয়ে আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে পরিবারে সেটা শুরু কোথা থেকে হতে পারে গুরুতর প্রয়োজন না এটা হচ্ছে প্রথম প্রয়োজন হ্যাঁ এটা হচ্ছে প্রথম প্রয়োজন কারণ হচ্ছে যে আমাদের ভাষা তো আজকের ভাষা না এই ভাষাটাকে এই জায়গায় আসতে তেরোশো বছর লেগেছে এর আদি হচ্ছে নিদর্শন ছিল চর্যাপদে তারপরে প্রাচীন যুগ মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগে এসে অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ভাষাটা এখানে এসেছে আর এই বিষয়টা এত বড় যে ঠিক এত অল্প সময়ে বলা যায় না আমাদের ভাষা আন্দোলন কেন শুরু হয়েছিল উর্দুকে আমাদের রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল উর্দু যদি আমাদের রাষ্ট্রভাষা হতো দেশ বিভাগের পর এমনিতেই হচ্ছে পাকিস্তানিদের যে শোষণ যন্ত্রণা আমাদের ছেলে মেয়েরা কোনো চাকরি বাকরি পেত না কোনো বড় চাকরি বাকরি পেত না সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের ছেলে মেয়েরা যদি উর্দু শিখতে হতো তাহলে তো তারা জীবনে তারা বেকারই থেকে যেত কিছুই তারা করতে পারত না অথচ আমাদের ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট মানুষের ভাষা ছিল বাংলা ওদের মাত্র ছিল সাত পার্সেন্ট মানুষের বা উর্দু সাত পার্সেন্ট সেইখানে আমাদের উপরে এটা চাপিয়ে দেওয়া হলো সেটার থেকে তো এত আন্দোলন তো এখন আপনি বলছেন যে কি করে করব আসলে এটা সমন্বিত প্রয়াস এটা শুধুমাত্র পরিবার নয় পরিবার সমাজ এবং রাষ্ট্র মিলিত হতে হবে পরিবারে বাবা মাকে যেমন আমি আমার মায়ের হাতের বই নিয়ে পড়েছি ছেলেবেলায় ছেলে মেয়েদেরকে প্রচুর বাংলা বই পড়াতে হবে তাদের মানে মাথায় এই চেতনা ঢুকিয়ে দিতে হবে একেবারে ছেলেবেলাতেই যে তোমার মাতৃভাষা বাংলা তুমি বাংলায় কথা বলো তুমি যে আমাকে মা বলে ডাকো এটা একটা বাংলা শব্দ এবং এই বাংলার জন্য আমাদের ভাইয়েরা শহীদ হয়েছে আমাদের দেশে এরকম একটা আন্দোলন হয়েছে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাকে প্রচুর গুরুত্ব দিয়ে পড়াতে হবে আমাদের পাঠ্যপুস্তকে ভালো সে আগের মত সেদিনের সেই সমস্ত বাংলা সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত কবিতা ছিল গল্প ছিল সেগুলোকে পাঠ্য করতে হবে জহিরায়নের একটা গল্প আছে একুশের গল্প অসাধারণ গল্প এরকম গল্প পড়াতে হবে কুমড়ো ফুলে নুয়ে নুয়ে পড়েছে ডাটাটা এগুলো পড়াতে হবে আমরি বাংলা ভাষা পড়াতে হবে এগুলো পড়াতে হবে সর এটা হচ্ছে আমাদের মানে মায়েদের আমাদের পরিবারের কাজ এবং আমাদের স্কুল কলেজের কাজ আমি বলছি না ইংরেজি শিখবে না ইংরেজি অবশ্যই শিখবে কিন্তু ছেলে মেয়েদের এটাই বুঝাতে এটাও বুঝাতে হবে যে শুধুমাত্র ইংরেজি পড়লে যে তুমি চাকরি পাবে এমনটা নয় তোমাকে বাংলাও শিখতে হবে তুমি ইংরেজি শিখলে তুমি কিন্তু তুমি সেই ওই যে কাক যেরকম ময়ূর হয় ওরকম তুমি হবে তোমার ভাই বাবুরে কিন্তু বাংলা প্রশ্ন হতে পারে তখন যদি তুমি বাংলা না বলতে পারো যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে কোন কোন দেশের ইয়ে জাতীয় সঙ্গীত বাংলায় লেখা তখন যদি শুধু তুমি বাংলাদেশে জাতীয় সঙ্গীত বলে বসে থাকো তুমি এটা ভারতের টাপ না বলতে পারো হ্যাঁ যদি না তুমি বলতে পারো তাহলে তো হবে না তোমাকে তো বলতে হবে না রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা বললো সে বলতে পারলো না তাহলে তো হবে না বিশেষ পরীক্ষা তো বাংলায় পরীক্ষা দিতে হয় সমস্ত পরীক্ষাতে এখন বাংলা পরীক্ষা দিতে হয় ওটা ঢুকাতে হবে তোমাকে বাংলা শিখতে ইয়ে করতে হবে আর হচ্ছে রাষ্ট্রের কি করতে হবে রাষ্ট্রের করতে হবে যে আমাদের একুশের যে ইশতেহার হয়েছিল 
ভাষা আন্দোলনের পরে যে একুশের ইশতেহার হয়েছিল একুশটা দফা ছিল সে একুশটা দফা দুই নম্বরে দফা ছিল রাষ্ট্রভাষা এবং কি কি করতে হবে পরিষ্কার লেখা ছিল এবং আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাহাত্তর সালে যে প্রথম সংবিধান হয় সেই সংবিধান তো প্রথম বাংলায় রচিত সংবিধান সেই সংবিধানে যা যা ছিল তার সমস্ত কিছু যাতে কার্যকর হয় উচ্চ আদালতে বাংলা হবে বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা হবে মেডিকেলের বই বাংলায় পড়বে এই সমস্ত কিছু যদি সমন্বিতভাবে করা যায় তাহলেই বাংলাকে বাংলার উন্নয়ন করা সম্ভব আমরা যে রাষ্ট্রভাষা রাষ্ট্রভাষা বলি শুধু মুখের কথা বললে আর আমি একুশে ফেব্রুয়ারির উপরক্ষে একটা কালো সাদা শাড়ি পরে আসলে এটার বাস্তবায়ন হবে না চমৎকার চমৎকার বলেছেন আপনাদের কাছেও শুনবো আমাদের সাথে জুমে অনেক বন্ধুরা আছেন এর মধ্যে রুমি আপু একটু পরের দিকে যুক্ত হলো রুমি আপুকে যেহেতু পেয়ে গেছি এই সময় একটা গান শুনতে ইচ্ছে করছে এখন রুমি আপুর কাছে আসব এবং আমাদের আজকে একুশের চেতনা তাই কিন্তু আপনার কাছে এখন একটা একদম অল্প করে হলেও ছোট একটা গান শুনতে চাই ছোট করে ঠিক আছে আপু আমি কালকে অবশ্য আমি একুশের গানই গাইলাম আমাদের ভাষার আজকে একটু নজরুল গীতি করি আচ্ছা নজরুল গীতি আমাদেরই ভাষা সমস্যা নেই আমি ভাষা নিয়ে যে গানগুলো ওগুলোই করার চেষ্টা করছি এই মাসে তো আজকে একটু নজরুল গীতিটা করি আবার ভাষার গান করবো আচ্ছা দূরে প্রবাসী প্রাণকারে আজ সরতে ভোর হাওয়া আজ সরতে ভোর হাওয়া কিসির ভেজা খুলে গন্ধে কেন কান্না পাজ সরতে ভোর হাওয়া সন্ধ্যা বেলা পাখি সম একদম মানে আমরা দেখা যাচ্ছে যে শুধুমাত্র আপনার গানটা দিয়ে অন্য একটা জগতে গেলাম আবার আবার একটু ফেরত চলে আসবো হাসিনা আপুর কাছে আসি হাসিনা আপু আপনার কাছে জানতে চাই যে একুশের চেতনা তো আমাদের মনে এবং একুশের চেতনা আমরা নিজেদের কাছে ধারণ করছি পুরো একটা মাস আমরা একুশের চেতনায় কাটাচ্ছি এই সময়টায় আপনার অনুভূতিগুলো কেমন সেটা শুনি আসসালামু আলাইকুম আপু শুভ সন্ধ্যা অনেক ধন্যবাদ একদম হৃদয়ে গেথে গেছে আপাটা যে এতক্ষণ বিশ্লেষণ করতেছিল না এত ভালো লাগছে আমার আমি মানে কোন জগতে যেন চলে গেছিলাম একদম স্কুল জীবনে চলে গেছি একুশে ফেব্রুয়ারিটা আসলেই এরকম কারণ আমরা না রাতে বেশি রাত যখন হয়ে যেত ঘুমায় যেতাম তো আব্বা যেদিন বারোটায় ডিউটি থেকে আসতো অপেক্ষায় থাকতাম একটা ফুল হইল নিয়ে আসবে আব্বা কালকে প্রভাত চুরিতে যাবো খালি পায়ে সে কুয়াশা মাখা হেঁটে হেঁটে যাওয়া গাছের কুয়াশা গুলি পা ভিজে ময়লা দিয়ে ভরে যেত দুইটা পা সেই ফুল দেওয়া ওই ফুল থেকে কিন্তু আমরা কখনো একটা ফুলও নিতাম না আরো চেক দিতাম যারা ভলান্টিয়ার থাকতাম বা ক্যাপ্টেন থাকতাম যে ওই ফুল যেন ওখান থেকে কেউ ধরে না এটা অনেক সম্মান আর শ্রদ্ধার এর মধ্যে আমি একটু উদাহরণ দিই আসলে বাংলা ভাষাটা আমাদের কাছে এরকমই হওয়া উচিত আর বাংলা ভাষাটাকে চর্চা করতে হয় আসলে করা উচিত সব জায়গায় কিরকম যেমন এই যে অনেক আপুরে বলে গেল অলরেডি যে এই যে একটা মাস বই মেলা হয় এরকম না আমরা চাইলে অনেক ধরনের মেলা কিন্তু আমাদের এলাকায় মহল্লায় পাড়ায় হয় চাইলে যেমন আমাদের পাড়ায় একটা বই মেলা করা যায় যে কার কার বাড়িতে কি কি ধরনের বই আছে চাইলে এরকম একটা আয়োজন করলে যে কি কি বই আছে সবার বাড়ি থেকে নিয়েও কিন্তু একটা ছোট্ট মেলা করা যায় তো সবাই আসলো দেখলো পড়লো বসলো দুই চার দিন বা একদিনই হইলো এক বেলাই হইলো এটাও কিন্তু একটা বাংলার চর্চা যে আমাদের বাংলা বইয়ে বাংলা ভাষার এই যে একটা মিলন মেলা এখানে আসলো দেখলো তারপরে হচ্ছে স্কুলেও চাইলে এরকম প্রতি মাস একটা মেলা করা যায় বই মেলা যেমন আমরা ফল মেলা করি তারপরে ফাগুনের মেলা করি কত কিছুই করি তো এর সাথে ছোট করে আমি আরেকটু যোগ করি যেমন আমার একটা ভাস্তি আছে তিন বছর হয় নাই এখনো পনেরো তিন বছর বলতে গেলে 
ওকে না আমি একদম এক বছর বয়স থেকেই ওকে সবসময় কবিতা শোনাইতাম এবং অভিনয় করি ওটা তো আমার বাসায় আমি একা একা তার আমার ছেলে মেয়েরা জানে এবং দেখতো ওরা হাসতো আমি যেরকম করে অভিনয় করতে করতে ওরা কবিতা গুলা শোনাইতাম আর আমার ভাইকে আর ভাই বউকে বলতাম যে ওকে সবসময় মোবাইল যদি দেখতে চায় কখন উল্টাপাল্টা কিছু দিবা না ওকে কবিতা গুলা হচ্ছে ডাউনলোড করে দিবা দেখবে তাহলে শুরুটা তো পরিবার থেকেই একেবারে আপুকে অনেক ধন্যবাদ আপুকে অনেক ধন্যবাদ সবার সাথে কথা হবে চেষ্টা করব যাতে কথা হয় এবং ফিরে আসছে একটা বিরতি নিয়ে আরো অনেক গল্প হবে সঙ্গে থাকুন বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষার যত ইতিহাস আর যত গল্প এবং চেতনায় যা কিছু ধারণ করছি সব কিছু নিয়ে কথা বলতে আসলে একটা দিনও যথেষ্ট নয় আর সেখানে দেড় ঘন্টার একটা আড্ডা একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাদের প্রত্যেকের কাছে একুশের চেতনায় কথা বলছি যেহেতু প্রত্যেকের কাছে আসবো দু লাইন করে শুনবো একেবারে দু লাইন আমরা আসি রীতাপুর দার আপুর কাছে আজকের বিষয় আপনার কাছে কিছু শুনে আপনা যেমন বলো সকালবেলা ওরকমই আমাদের ফুল নিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিত হ্যাঁ যে দিয়ে আসো কিন্তু সে রাস্তা দিয়ে পিস ঢালাই রাস্তা হেঁটে হেঁটে যেত হতো ওরকম ঘাস ছিল না যাই হোক তো এত মজা লাগতো সেটা মানে সবাই খুব মানে এখনকার মতো কালো সাদা পড়তাম না তো ওই ফিলিংস টা ছিল না যে ফ্যাশনের ফিলিংস টা ছিল না কিন্তু ভাষা রাজার নাকি দিয়েছে অসংখ্য আমাদের ভাইরা যারা ভাষা দিবস যে সেই স্মরণে যে আমরা যাচ্ছি সেই ফিলটা আমাদের ভাষা থেকে ঢুকিয়ে দিয়েছে মনে যে আজকে একটা বিশেষ দিন এর জন্য তোমাদের যেতে হবে ওনাদের জন্য আমরা কথা বলতে পারছি হ্যাঁ এবং সসম্মানে সশ্রদ্ধা নিয়ে ওদের এবং আমাদের আমি এটা বলে দিতাম মা প্রণাম করবে কিন্তু শুধু ফুল দিবে না যেহেতু আমি সনাতন ধর্মী এটা আমাদের বলে দিত আমার ঠাকুমা মা প্রণাম করবে ফুলটাতে চমৎকার রীতা আপু আর নাসিমা আপুর কাছে আসতেছে নাসিমা আপুর কাছে আসতেছে প্রত্যেকের কাছেই ছোট ছোট করে একটু আসতে চাইছি যেহেতু সবার সাথে কথা বলতে চাই নাসিমা আপু আপনার কাছে দু লাইন শুনি আজকের একুশের চেতনায় কজন আছেন এবং ওনাকে ধন্যবাদ তো নারীরা যে আন্দোলন করেছেন আমার একজন আপন জন যে আন্দোলন করেছেন সেটা বইতে উঠেনি কিন্তু সে রাতে খেতেন না না রান্না করে সেই ভাষাবিদ আন্দোলনের জন্য সেই টুপি চুপি করে রাত্রে বেলা খাবার দিয়ে আসতেন ফ্যামিলি রান্না না করেও তাদের রান্না করে দিয়ে আসতেন যে এই আন্দোলন পেটে খাবার করে যেন আন্দোলন করতে পারে কিন্তু ওনাকে অনেকবারে লোকজনে মনে করেন ওনাকে মিডিয়ার সামনে আনতে চেয়েছে কিন্তু উনি আসেননি বলছে না আমি দেশের জন্য করি ভাষার জন্য করি এটা আমাকে হাইলাইট করার কিছু নেই আপুর <laughs> <laughs> আসলে আমরা যখন ছোট ছিলাম আমার আব্বা তো প্রাইমারি হেডমাস্টার ছিল আব্বা একদম মানে বারোটার পর থেকে তো তার স্কুলে মানে এগুলো প্রোগ্রাম ঠিক করে আসতো সকালে ঘুম থেকে উঠে আমাদের হচ্ছে ফুল নিয়ে মানে খালি পায়ে একদম আমরা তো মানে মফসলে ছিলাম খালি পেয়ে খালি পায়ে মানে পায়ে হেঁটে একদম মানে যাইতাম পায়ে কাদা লেগে যাইতো 
যে ফুল দিয়ে আসতাম একদম খালি পায়ে কখনো হচ্ছে আমাদের এখন তো দেখি যে মানুষ ক্যান্ডেল পরে উঠে কোনো শ্রদ্ধা নাই কি হচ্ছে একুশে ফেব্রুয়ারি তে কি বা অন্য অন্য দিন মা শিক্ষিত করছেন আপনাকে সাধুবাদ জানাই আমাদের সাথে একদমই শেষ মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি যেহেতু আমরা এখন একটু স্টুডিওতে সাপুদের কাছে বিদায়ের দিকে আগাই আসলে এই আড্ডা শেষ করতে ইচ্ছে করছে না সাপুর কাছ থেকে মানুষকে স্বপ্ন বিক্রি করি এর পাশাপাশি আমি আরো একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে যে আমি নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করে যাই আমার একটা নিজস্ব ইনিশিয়েটিভ আছে আমার অফিস থেকে আমরা ডেইলি স্টারের সাথে কোলাবোরেট করে করি সেটা হচ্ছে বিটিআই দ্য ডেইলি স্টার স্টেলার ওম্যান এখানে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন যে সেক্টর থেকে বিভিন্ন নারীরা যারা আসলে পর্দার পেছনে থেকে কাজ করছেন এবং এই যে সমাজ গঠনে দেশ গঠনে এবং দেশকে আসলে বিদেশের কাছে বিশ্ব মঞ্চে তুলে ধরার জন্য কাজ করছেন তাদেরকে আমরা আসলে পাত প্রদীপের আলোয় নিয়ে আসতে চাই তো এই যে একটা মানে আমাদের একটা উদ্যোগ এই উদ্যোগটার মধ্যেও কিন্তু একুশের চেতনা রয়েছে আমি যেটা বলেছি যে আফ্রোজাপুর কাছ থেকে আমরা যেটা জেনেছি যে এই যে আসলে নারীরা কতটুকু এই যে এই ভাষা আন্দোলন বলি বা মুক্তিযুদ্ধ বলি এখানে যে নারীদের কতটুকু অবদান ছিল আমরা হয়তো জানি না অনেকে কিছু জানি না আশা করি আফ্রোজাপুর মতো আরও অনেকে এগিয়ে আসবেন তারা বিভিন্নভাবে জানাবেন এবং প্রত্যেকটা পরিবারের প্রতিটা মা এবং প্রতিটা বাবা প্রতিটা মানুষ আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে এই চেতনাটা তার ভিতরে গ্রথিত করার জন্য কাজ অনেক ধন্যবাদ আমরা এসি মিথি আপুর কাছে এসে ছোট্ট করে দু লাইন শুনে হ্যাঁ একুশে চেতনা তো আমার কাছে সবসময় বাংলা ভাষা চর্চা তো বাংলা ভাষা চর্চার বড় মাধ্যম হচ্ছে বই তো আমি সবাইকে বলবো যে বই পড়ুন মেলাতে আসুন শহীদ মিনারে ঘুরুন সাথে পাশেই আমাদের মেলা তো মেলা থেকে বাচ্চাদের বই কিনে দিন সুন্দর সুন্দর বাচ্চাদের পছন্দ অনুযায়ী তাদের বই কিনে দিন চমৎকার অনেক ধন্যবাদ আমরা আফরোজ আপুর কাছে শেষ বেলায় কিছু শুনি আমি বাচ্চাদের জন্য অনেক লিখেছি বাচ্চাদের জন্য অনেক লিখেছি এবং সেই লেখার মধ্যে ভাষা আন্দোলনের উপরে আমি প্রচুর লিখেছি গল্প উপন্যাস তারপরে হচ্ছে বিভিন্নভাবে মানে ছোটো ছোটো আর্টিকেল আর হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের উপরে লিখেছি আমি বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের সোনামণি শিশুদের উদ্দেশ্যে বলবো আগামী প্রজন্মের উদ্দেশ্যে তোমরা পড়ো তোমরা তোমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যকে জানো তোমরা ভাষাভিত্তিক বই পড়ো তোমরা মুক্তিযুদ্ধের কথা পড়ো তুমি আমার তোমরা আমাদের অতীত জানো এবং তোমরা ভালো মন্দ সব ধরনের বাংলা ছবি দেখো তোমরা বাংলা পড়ো আমি গার্জিয়ানদের বলবো বাচ্চাদেরকে শহীদ মিনার দেখাতে জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখাতে আরো অনেক কথা হতে পারতো পুরো মাস জুড়েই সেটার চেষ্টাই থাকবে অবশ্যই থাকবেন আমাদের সাথে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি